哈喽，大家好，我是演员郑业成，在《盛唐欢乐》中饰演的是穆勒和阿英王子。首先特别感谢大家不远万里的来到《盛唐欢乐》的看片会，感谢大家对《盛唐欢乐》的支持。想必在看完今天所放出的这些片段之后，还是意犹未尽吧，心中肯定出现了很多小问号。那么会不会对我的特效化妆特别感兴趣呢？哼哼，不管你感不感兴趣，我都要跟你聊一聊。特效化妆的事情，虽然今天我呢不在现场，在远方，但是我会在远方为大家奉献出两张我在画特效化妆时候的一些花絮照片。那么，请看这个，还有一张。对于这一次特效化妆，你有什么体验呢？呃，这次特效化妆其实我记着是当时是，因为是抽出了一天在绿棚里。抠出这个所有的特效化妆的戏份，然后我是当天已经拍了一天的戏了，对对，然后在那里开始改装特效化妆，然后其实我身边围了一群人，大概六七八个人吧，差不多就就是帮我一个人在弄这个化特效化妆的东西，然后呃好像是啊是先从脸上开始的，对，先从面部，然后头上整个这里开始整个一个大的改变。然后再有就是开始身上，然后总共花了好像有六七八个小时吧，差不多吧，啊，六七八个小时，反正总算完成了。然后记得那天还还蛮冷的，然后身边围了好多小太阳，这个剧组的服务到位哈。呵呵然后，然后也特别特别感谢这个特效化妆老师，让我体验了一个全新的感觉和不同的这种演戏的一个一个体验吧。对对对。然后其实我觉得，我记得我最有印象的是。在去做这个导模的时候，对对对，因为我觉得做导模的时候比在当时在现场要拍戏的时候做那个东西还要累，因为在现场的时候贴那些或者喷漆呀、啊、什么的那个东西，大多数我还可以坐着，就是基本上是坐着大家帮我弄，然后我还可以休息怎么样。我在做导模的时候，我记得是全身的导模，先是弄的头，一顿到那个就是这种。那叫什么东西呢？像硅胶还是硅藻泥啊一类的那种东西，对对对。然后哇，糊的满脸都是，然后要挺好久。然后挺完之后，他给切下来，切下来之后，哎，就发现自己脸小了一圈，因为脸很闷。<笑>对，这不重要。对，然后还有就是手哦，手跟那个腿还有脚，对，手特别特别难受，还有腿，因为有毛嘛，他那个就会把这个手手臂上的这个汗毛啊，还有腋下的这个这个这个腋毛都会。粘住，然后就会很难拿，然后基本都是要剪掉，或者说是用一种特殊的处处理办法把它给拿下来。然后记得当时就是很尴尬，对对对。然后，嗯、呃，我记得当时啊，还有就是弄身上的时候，呃，去导模导身上的时候，整个人是要站着的，站好像是要站五六个小时，叫四个小时，哎，三四五六个小时，要就是一直保持这个姿势站在那里。然后那个。那个燃料就是那个硅藻泥，还有石膏，一安上之后，那起码估计得有二十公斤重吧，整个像个穿了个铠甲一样，就就这样死死的站着啊！他给他给了我两根棍子，这么戳在这儿，就这么死死的站在那儿，一直站着站四个多小时，就感觉都快要崩溃了，对不对？但是我觉得是个很好的体验。然后我觉得我们是我们那个特效化妆的团队也是非常的专业，呃，做过很多大戏，然后我们去了他。我去了他们的那个特效公司，看到了很多他们曾经为别的戏做的一些道具啊，或者怎么样，真的是栩栩如生。嗯，卸妆卸了多久呢？哇，卸妆也是一个非常非常恐怖的事情。化妆的时候有多少人来帮我去弄？卸妆的时候也一样有多少人帮我去弄？卸妆起码卸了一个多小时，将近两小时吧，就是五六个人一起帮我卸。然后因为它是粘上去的嘛，它还有一些喷的那种。漆的燃料一些东西，对，很难卸，很难弄。困了可以睡觉吗？睡觉闭眼睛就睡了吗？<笑>是吧？嗯。当时带妆带了多久呢？当时带妆其实，其实带妆没有带多久，也就是说，也就差不多那些戏加起来，两个小时不到就拍完了吧，因为都是我自己的，我自己的一些。状态啊，特写啊，还有远景啊，就整个人的那种，啊，就是变变异了嘛。然后，嗯、呃，所以他没有拍的，就是很复杂，很那什么。然后也就带了一个有一个多小时，关键是化妆跟卸妆的时间真的是长。拍戏前你知道吗？然后导演有说服你吗？还是你直接就同意了？<笑>
这个绝对不用说服，因为我是一个特别爱挑战的人，所以挑战自我，超越极限。<笑>没有，我觉得是个很好玩的体验。嗯，好了，刚才跟大家也聊了聊我特效化妆的事情，那么我们现在就聊一聊我正常时候的事情。那这也是一张未被曝。我的照片，它是无乐，当当，看够了啊！好，我记得当时在定妆照没有曝光的时候，呃，大家都亲切的管我这个角色叫乐乐，对，乐乐，特别可爱的一个名字啊！谢谢大家。那定妆照发布之后呢，大家看到了这些脏脏的辫子，还有脏脏的妆容，还有一种。脏脏包的感受是吧？<笑>那当然了，是不是有一种眼前一黑的感觉？<笑>无所谓，我觉得特别好，因为特别有一种穆乐该有的状态，对不对？然后大家呢也会问我说，穆乐是不是很抓马？嗯，这个问题特别好。如果不抓马的话，那我为什么微博上会写脏辫小王子，对吧？脏辫王子为何闹事抓马，对不对？一语双关，这是知识点，请记下来。当然了，我相信。我的小叶子们都是非常的棒，对吧？都毕竟都是老师，都是啊高材生，所以一定懂我的梗，一定懂我的点。你们真棒！为大家介绍一下角色的设定呢。嗯，我此次在《圣诞幻夜》中所饰演的这个角色的设定，与其说是神秘，不如说是他的呃精密复杂。对对对，他是一个精密复杂的一个角色。他在一开始出现的时候，他是一种失忆的状态。被人带到集市上当做奴隶在贩卖，然后恰好此时碰到了这个叶府的仙女大小姐叶远安，在此经过，然后觉得可怜，可以说是救了下来，并不是买下来，对。然后从此，呃，穆乐怀着一颗感恩的心，对吧？然后陪伴着叶远安去冒险、去破案，在这个不断的破案的过程中呢，发现。所有的案件与我的这个角色有着千丝万缕的联系。那么，随着一个案件一个案件的破解，我的这个角色的身世也在慢慢的被解开。手铐脚铐是真的吗？有多重啊？会一直戴着吗？手铐脚铐，其实道具组都有准备两个，就一般的也都是这样的，有真的有假的。真的呢是用在于文戏上，就是没有说一些大的动作，还有这个两个人之间的对打的时候。他会带一些真的，会有一种呃，就是真实的那种被套住的，很沉很沉，因为它是铁制的。然后，当然了，在打戏的时候你不可能带真的，因为带真的很容易伤人，而且很危险。所以我们也会准备这个呃链条稍微长一些的这种呃假的，就是那种塑料制的。然后，当然了，刀具做的很很真实，很逼真，它的那种漆啊，啊、呃，呈现一种真实的感觉给大家。脏辫怎么弄出来的呢？所以说实话，这个造型期间有没有洗过头？呃，其实那个脏辫它跟我们现在的，就是现代中的这个脏辫是有所不同的。因为首先我演的是古装戏，所以我粘头套，对我粘头套，然后所以我的真的头发全都藏在里面，我还是粘了一个假的一个头套，然后粘在那里，然后大家帮我来做这个辫子的造型。对，头发当然能洗了，这。我的针头还是在里面的，不洗头很难受的。<笑>看了片花过后，觉得那个动作戏很好看，可以谈一谈吗？嗯、呃，动作戏其实是我们这部剧的一大看点之一了。呃，因为所有的演员、所有的角色，多多少少他都会有一些动作戏。当然了，我还是这部剧的武力值担当吧，算是吧。嗯。然后我们的武术指导呢，是来自。呃，电影《绣春刀》的武术指导，所以他的要求和规格都是很高的。他要求的，就是武打动作都是要拳拳到肉，然后所有的动作要连贯。然后由于可能说我会一些的原因吧，然后导演就会要求，本来说就是两三招啊，他会给我多加几招啊，甚至到十几招，然后一连贯拍下来。我记得，呃，刚进组的时候，第一场拍动作戏的时候，其实就是两招。很简单，但是也很很困难，因为它是要打到肉上，打到人身上嘛。它是一个扫堂腿接一个后边后摆腿，然后是打倒两个人，一个扫堂腿扫倒一个，后摆腿打倒一个。然后五行兄弟就陪我做了，得有二十多遍吧，那个就那个动作，就是他们摔了二十多遍。所以由此可见，五行兄弟是有多辛苦。那么我在此也郑重的说一声。
感谢，呃，谢谢所有陪我拍过打戏的五号兄弟们，你们辛苦了。为了拍好打戏的话，你自己私底下会做哪些工作呢？嗯，健身是必不可少的。呃，对，在健身房里面会跑跑步啊，然后做一些器械，包括做一些有氧，然后有沙有沙包的话，沙袋的话，呃，打打沙袋，然后踢踢腿。哦，让这个身体的状态一直保持着一个，呃，可以随时随地可以用的一个状态吧。然后像是如果说在剧组的话，那我还可以去跟武术指导还有武术的武行兄弟们去聊一聊，探讨一下，就是就交流交流。然后也是对我的一种打戏的一种帮助。对对对。好了，最后也希望大家多多支持十月十八号的盛唐放映的播出，谢谢。